നമസ്തെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ജനം പറയട്ടെ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജനം പറയട്ടെയിൽ ഇന്ന് കവളപ്പാറയുടെ പുനരധിവാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ദുരന്തം നടന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പുനരധിവാസം എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന പരാതിയാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത് ഈ പാലത്തിനപ്പുറമാണ് ദുരന്തം നടന്ന കവളപ്പാറ നമുക്ക് കവളപ്പാറയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കവളപ്പാറയിൽ ദുരന്തത്തിന് ഇരയായ ആളുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഹതഭാഗ്യരായ അമ്പത്തിയൊമ്പത് പേരിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരെ ഉപചാരങ്ങളുടെ മണ്ണിൻ്റെ മാറിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ നൽകാനായി എന്ന ചാരിതാർത്ഥത്തോടെയാണ് കവളപ്പാറയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ മടങ്ങിയത് മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം സർക്കാർ നൽകിയ വാക്കുകൾക്കൊപ്പം കവളപ്പാറയും മാറുകയാണ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ വേരുകൾ തേടി ദുരിതബാധിതർ ജീവിതത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നു പക്ഷേ ആരുണ്ട് ഇവർക്കൊപ്പം എന്ന ചോദ്യം ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നത് വെറുമൊരു പരസ്യവാചകം മാത്രമാണെന്ന് കവളപ്പാറക്കാർ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ അടക്കമുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായവരുടെ അവഗണന അവരെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ബന്ധുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വീടും സ്വത്തും നഷ്ടമായവരും പ്ലക് കാർഡുകളേന്തി സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ കവളപ്പാറയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മൺകൂനയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇനിയും കണ്ടെത്താത്ത മായാത്ത വേദനയായ ആ പതിനൊന്ന് പേരുകൾ മനസ്സിൽ തുടികൊട്ടുകയാണ് ഇമ്പിപ്പാലൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജിഷ്ണ സുനിത ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്യാം കാർത്തിക് കമൽ സുജിത്ത് ശാന്തമാരി പെരകൻ തുടങ്ങിയവർ കവളപ്പാറയിലാണുള്ളത് കവളപ്പാറ ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ നിന്നും ആ ദുരന്തം നടന്ന അന്ന് മുതൽ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പുനരധിവാസം എന്ന വലിയ ദൗത്യം സർക്കാരും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഏറ്റെടുത്തു എന്ന വാർത്തയും ഇവിടെ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചു പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അറുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ വാടക വീടുകളിലാണ് കഴിയുന്നത് ഇവർക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വേണ്ടത് വലിയ സഹായമാണ് പ്രളയ സെസ് വരെ പിരിച്ച സർക്കാരാണ് പിണറായി വിജയൻ്റേത് വലിയ അനീതിയാണ് ഇവരോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് കവളപ്പാറ എന്ന സ്ഥലം മലയാളികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കേട്ടിരിക്കുക പിന്നീട് ദുരന്തത്തിൻ്റെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും മറ്റൊരു പേരായി മാറി കവളപ്പാറ അമ്പത്തൊമ്പത് ജീവനുകൾ മണ്ണിനടിയിലാവാൻ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മരണം വന്നു വിളിച്ചവരിൽ പതിനഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലീവിന് വീട്ടിലെത്തിയ സൈനികൻ ബന്ധുക്കളെ കാണാനെത്തിയ വിരുന്നുകാരി ദുരന്തത്തിൽ ഭാര്യയെയും അനിയൻ്റെ മകളെയും നഷ്ടപ്പെട്ട കരിയും ഇപ്പോൾ വാടക വീട്ടിലാണ് കാലിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ചികിത്സ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു സർക്കാർ സഹായം ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല വീടിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള വാടക ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് നൽകിയത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒരു അനുകൂലം കിട്ടിയില്ല മുക്കാലേക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു തെങ്ങും തെങ്ങും തങ്ങുമായിരുന്നു എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മൊത്തം പോയി നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് പ്രസവിത്ത് അല്ല മുതല് പോയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അതിൽ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോലെ മാത്രം സംഘടനയുണ്ട് സ്വത്ത് നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ അതിന് അർഹതപ്പെട്ടവർ കിട്ടൂലോ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരിക്കൽ അർഹത കിട്ടൂല അത് സന്ന സംഘടനകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ കണ്ടമാനം ഫണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സംഘടനാ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലും അഴിവിടിയല്ലേ അത് നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാര്യം സംസാരിക്കാനും ആകാനും വേറെ ആൾക്കാരും ഇല്ല നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരെ നമ്മളെ ഒപ്പം നിൽക്കും അപ്പോൾ അവിടെ സംസാരിക്കാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാവൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിയമമായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നാല് അമ്പത് വയസ്സൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ ആൾക്കാരുമൊക്കെ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ മേപ്പിൽ അവർ മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പാസ് ചെയ്യാൻ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഫുൾ അങ്ങനെയുള്ളൂ അപ്പോൾ സുനാമി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് വരെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ നടക്കുക ഇപ്പോഴേ
അങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാർ ഏത് വരച്ചാലും ഓരോ സർക്കാർ ഓരോ സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറയാൻ നല്ലത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണത് ജനങ്ങൾ ശീലുകളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ പോയ വരകളൊന്ന് ഈ കമാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയ വരകൾക്കൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ പിന്നെ വീട് മാറ്റേണ്ടതും മാറി നാട്ടിൽ വാടകക്കാരെ സംരക്ഷിക്കണം ആ വാടകക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മാസം അഞ്ച് മാസമൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മളെ സഹായിക്കാണ്ട് ഇനി ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അതൊക്കെ ആ പുതുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സഹായിക്കാനും താങ്ങാനൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആരും ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും കഴിയില്ല കഴിയുന്ന ഒരു പരമാവധിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാ രണ്ട് ചെയ്യും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുക അല്ല എല്ലാം ചെയ്യുക നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കറങ്ങി കിട്ടുക നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് ചിലപ്പോൾ പോകുകയും ചെയ്യും നമുക്കത് ഘട്ടങ്ങളായി കിട്ടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യം വരെ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ദുരിതബാധിതരിൽ അറുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കവളപ്പാറയിലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ വാടക വീടുകളിലാണ് കഴിയുന്നത് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന് ലഭിക്കും എന്ന് ഇവർക്കാർക്കും ഒരു ഉറപ്പും അധികൃതർ നൽകിയിട്ടില്ല ഓരോ വാടക വീടിനും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് വാടക ദുരന്തത്തിന് മേൽ ദുരിതമാവുകയാണ് കവളപ്പാറയിലെ ജീവിതങ്ങൾ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അധികൃതർ നൽകിയപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് പുഷ്പയും ഗൗരിയും സജിനും ഇതുപോലെ അറുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയാണ് പുഷ്പയുടെ ഭർത്താവ് കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് മിച്ചം വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് പുഷ്പ മുമ്പ് തൊഴിലുറപ്പിന് പോയിരുന്നു എന്നാൽ വാടക വീട്ടിലെത്തിയതോടെ വേരറ്റതുപോലെയായി പുഷ്പ മാർച്ചിൽ പുതിയ വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങിയതാണ് പ്രകൃതി ആ വീട് കൊണ്ടുപോയി വീടില്ലാത്തത് മാത്രമല്ല പുഷ്പയുടെ വിഷമം ലോണെടുത്താണ് വീട് വെച്ചത് ലോണെടുക്കാൻ ജാമ്യം നിന്ന ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഫൗസിയ അമ്പത്തൊമ്പത് പേരിൽ ഒരാളായി ഈ ലോകത്തു നിന്നും വിടവാങ്ങി വല്ലാത്തൊരു വീർപ്പുമുട്ടലോടെയാണ് ഇവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേട്ട് ഓരോ വാടക വീടുകളുടെയും പടികൾ ഇറങ്ങിയത് എല്ലാവരും പോയത് സങ്കടം തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹൗസിയ ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സിന് രണ്ട് ശരീരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞവരാണ് അവളെ പേരിൽ തന്നെ ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപയോളം ആ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ലോൺ എടുത്തതാണ് പൈസ ഞാൻ അടയ്ക്കും അവളെ പേരിലാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ അവളൊക്കെ ഇതിൽ മരണപ്പെട്ടു ഞാൻ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ പോയി അവിടെയൊക്കെ പേരിൽ ഞാൻ വീട് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തതാണ് ഞാൻ അടയ്ക്കും അവരെ പേരിൽ കടകം ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ നിർത്തിയാലും നിർത്താൻ തീരാത്ത ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും മനസ്സൊന്നും അത് പോയി നമുക്കൊന്നും അത് മറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ആരെന്ത് തന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പകരാവില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ നിന്നത് ഇപ്പം ഈ പൊട്ടിയ മലേൻ്റെ ഏറ്റവും ചുവട്ടിലുള്ള ആദ്യത്തെ വീടായിരുന്നു ഞങ്ങളത് അങ്ങോട്ട് വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല അപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് താഴേക്കായിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് നല്ലൊരു വീടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാർച്ച് മുപ്പതിന് അതിൻ്റെ കയറി താമസം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് പണിയും കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടായിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് കടങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി കിട്ടി അല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നാല് മാസം അതിൽ ഇരിക്കാനുള്ള രോഗം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലതാനും നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതൊന്ന് നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കടം വരുത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാവും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാ പ്ലാനിങ്ങുകളും തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം തന്നത് ഞങ്ങളെ ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഒരാളും പരിഗണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളെ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സംസ്ഥാനം ഒരു വീടും കിട്ടിയ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീട് ചെറിയ കുഞ്ഞു വീടായിരുന്നു പൊളിഞ്ഞിടാനായ വീട് പഞ്ചായത്തിലെ അപേക്ഷ കൊടുത്തു 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 കൊടുത്ത് മടുത്തു അതും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവരും തീരുമാനം എന്താണെന്ന് പറയുക ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പോന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരാളും ഒരു പാർട്ടിക്കാരും ആരും ഒന്ന് വിളിക്കുക അന്വേഷിക്കുക ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാളും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒറിജിനൽ മാർസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാരെയാണ് ഇതുവരെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ അതാണ് എന്നാൽ പോലും ഒരു മെമ്പർ ആണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വെറുതെ ഒര
ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പുനരധിവാസം സർക്കാർ മറന്നുപോയോ എന്ന സംശയം മാത്രമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് സർക്കാർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സഹായം നൽകിയത് നല്ല മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയാൻ ഇവർക്കൊട്ടും മടിയുമില്ല പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി യോഗങ്ങൾ നടന്നുവെങ്കിലും അതെല്ലാം ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് ദുരിതം ബാധിച്ചവർ സമരപ്പന്തൽ കെട്ടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ച് ധർണ അങ്ങനെ പോയി പ്രതിഷേധങ്ങൾ ജില്ലയിൽ എൺപത്തിനാല് പേരാണ് പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചത് കവളപ്പാറയിലെ അമ്പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് പുറമെയാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വീടുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം തകർന്നു സ്ഥലം മാറി പോവേണ്ടി വന്നത് നാനൂറ്റി പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് എല്ലാവർക്കും അടിയന്തര ധനസഹായം പതിനായിരം രൂപ നൽകുമെന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നും ഈ തുക ലഭിക്കാത്തവർ ഉണ്ടെന്ന പരാതിയും ഉയരുന്നു സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നിയമത്തിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാർ സഹായം വൈകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ജയിപ്പിക്കാൻ മാർക്ക് ദാനം നൽകാൻ മടിയില്ലാത്ത സർക്കാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ നിയമലംഘനം കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്ന സർക്കാർ ആ സർക്കാരാണ് ഇവിടെ സ്വത്തും ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ നിയമത്തിൻ്റെ നൂലിഴകേറി പരിശോധിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ ദേശീയ നേതാവായ എം പിയോടും ഇരട്ടച്ചങ്കനായ മുഖ്യമന്ത്രിയോടും കവളപ്പാറയിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് ഒന്നേ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളൂ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും ആകുലതകളും ഒന്ന് കേൾക്കണം തങ്ങളെ സമരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് സർക്കാർ തന്നെയാണ് പാലും തേനുമൊന്നും ഒഴുക്കാൻ ഇവരാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല തലചായ്ക്കാൻ ഒരു കൂര ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഇത് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ഇതുപോലും നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സർക്കാർ കേരളം ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്പർ വൺ സംസ്ഥാനമാണെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും പറയരുത് ഇന്ന് കവളപ്പാറയിൽ സന്ദർശകരുടെ പ്രവാഹമാണ് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാനും സെൽഫി എടുക്കാനുമാണ് തിരക്ക് ആരെയും കുറ്റം പറയാനാവില്ല ഈ മണ്ണിനുള്ളിൽ എവിടെയോ പതിനൊന്ന് മനുഷ്യരുണ്ടെന്ന് സർക്കാരിനെ പോലെ നമ്മളും മറന്നു ദുരന്തത്തിൽ മകളെ നഷ്ടമായ മുഹമ്മദ് അലി വീട് നിന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നു മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ കുഴച്ചു മറിച്ച മണ്ണിനടിയിൽ പണ്ടൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ കുറെ കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ അവഗണനയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉരുളുപൊട്ടൽ അഞ്ചു മാസം മുന്നേ നടന്ന സംഭവത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു മോള് പോയി എൻ്റെ ഒരു വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഏഷൻ അവൻ്റെ കാല് മുറിഞ്ഞു പോയി എൻ്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മ പോയി അത്രയും അവൻ്റെ പൈക്കൾ അങ്ങനെ എല്ലാം അവൻ്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം തെങ്ങ് കൊങ്ങപ്പ വീട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അവൻ്റെ ഈ പറമ്പാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ പോയി പിന്നെ ഒരു എൺപത് എൺപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ തന്നെ അതിന് താഴെ ഇരുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കംപ്ലീറ്റ് തെങ്ങ് കൊങ്ങായിരുന്നു നല്ല വരുമാനമായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ അഞ്ച് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വകുപ്പിൽ ആ പതിനായിരം റുപ്യ അല്ലാതെ ഒരു അനുകൂലം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വീട് ഒരു മാർഗം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് കരുതുന്നത് അത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നണില്ല ആ എം എൽ എ അങ്ങ് ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ വന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അതേ കൂടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ പാതിരിപ്പാടത്ത് പഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും ഒരു വീടും വെച്ചുതരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വീട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മരിച്ച ഒരു ഏഴ് വീട്ടുകാർക്കും ബാക്കി ഒരു പതിനെട്ട് നറുക്കെടുക്കൽ വെറുതെ ഇരുപത്തഞ്ച് വീട് പാസ്സാകുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അത് അവരിങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടി സമാജാക്കന്മാർ തീരുമാനിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ എല്ലാം കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിങ്ങനെ അവർ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു കവളപ്പാറയിലെ ദുരന്തരാത്രി ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ജയൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയും മുത്തപ്പൻ കുന്ന് രൗദ്രഭാവം പൂണ്ട രാത്രിയിൽ കാലിനു പരിക്ക് പറ്റി മാസങ്ങളായി ചികിത്സയിലാണ് ജയൻ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുമ്പോഴും സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയെ ജയനും പറയാനുള്ളൂ അർഹതയുള്ളവർക്ക് പോലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല ചെന്നൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്റർ താഴ്ന്ന് പറക്കണ പോലെയോ അല്ലെ ഈ ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഡോൾബി സൗണ്ടിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അത് എരമ്പിൽ കേട്ട് എരമ്പിൽ കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും സമയം കിട്ടില്ല ഇതിനെന്താ പറയുക സമയം കൃ
പണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പെട്ട് അതിന് വീണ്ടും പുറത്തിയാടി പക്ഷേ ഞാൻ നിന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ആ വിനോയ് മരിച്ച വിനോയിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മണ്ണ് കുറച്ച് കുറച്ചേ വന്നിട്ടുള്ളൂ കാര്യമായിട്ടും ശ്രീധരായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ കൂടിയാണ് കൂടുതലും മണ്ണ് പോയത് എന്തായാലും രാവിലെ ഞാൻ അത് ആ പൊട്ടി സ്ഥലത്ത് കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ആ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വീടിൻ്റെ ആ മേലക്കൂടത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നു കല്ലും ശരീരത്തിൽ ആകെ മുറിയുന്നു മുറി പറഞ്ഞാൽ ആകെ മുറിയും പക്ഷേ ബോധം നഷ്ടപ്പെടില്ല രാവിലെ കാല അണക്കാമെന്നും വയ്യ പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും വേദന ഇല്ല മനസ്സിലെ പ്രധാന വികാരം എന്താ പറയുമോ ഈ മല ഇവിടെ ഇടിഞ്ഞത് പോലെ നമ്മളെ വീട് നമ്മളെ വീടും മൊത്തം മൂന്നിൻ്റെ ഈ ദൂരം കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പറമ്പ് അപ്പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടിഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പം മനസ്സിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭീതി ഇതാണ് കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെയാണല്ലോ അവൻ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ വലിയ മക്കൾ ആ വികാരമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ മുറിവൊന്നും നോക്കിയില്ല നേരെ എന്നാ ചളി കൂടെ നടന്ന് എന്നാ അവിടുന്ന് ഒന്നിനോട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പാടെ പിടിച്ച് എന്നാ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു മൂന്നോ നാല് സ്ഥലത്ത് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് പല കൈകൾ താങ്ങി പിന്നെ ഒരു പരി ഒരു പരിധിവരെ അത് ഓർക്കാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ധനസഹായങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ ആയിട്ടില്ല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗം കുറവ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം കുറവാ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം തുറന്ന് പറയാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും വേണ്ട ഓടാൻ ഓടാൻ റെഡിയാണ് കവളപ്പാറക്കാർ ഏത് സമയം ഓടാൻ റെഡിയാണ് പണ്ട് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് തട്ടാൻ്റെ ഒടിയിലും മുയൽ പോലെ തന്നെ പുനരധിവാസം വൈകുന്നതിന് പിന്നിൽ ചിലരുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് താല്പര്യവും ഉള്ളതായി കേൾക്കുന്നു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് താങ്ങായി മാറേണ്ടവർ സാമ്പത്തിക താല്പര്യം മാത്രം കാണുന്നതായാണ് ആരോപണം പ്രളയം തകർത്ത കേരളത്തിനെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാരിനൊപ്പം സ്വദേശത്തെയും വിദേശത്തെയും നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ സഹായിച്ചതായി സർക്കാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിച്ചതും കൂടുതൽ സഹായിച്ചതും കവളപ്പാറയിലെ പാവങ്ങളുടെ ദുരിതം കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സർക്കാർ സഹായവും പുനരധിവാസവും വേണ്ട വിധത്തിൽ നടന്നില്ല ഇത് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുമാണ് തിരച്ചിൽ നിർത്തി അധികൃതർ വണ്ടി കയറിയതോടെ അവശേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മാധ്യമങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അധികൃതർ എല്ലാം മറന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഞങ്ങളടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ വന്നും പോയും കവളപ്പാറയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ വേദനകൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കാൻ അങ്ങനെയൊരു വരവിലാണ് കവളപ്പാറയിലെ നാരായണിയമ്മയെ കണ്ടത് അമ്മയുടെ വീടിൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ അന്ന് ഞങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു അതുകണ്ട് ചില നല്ല മനുഷ്യർ അമ്മയുടെ വീടിൻ്റെ ദ്രവിച്ച കഴുക്കോലും പട്ടികകളും മാറ്റിക്കൊടുത്തുവെന്ന് നാരായണിയമ്മ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അമ്മയുടെ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളും കൂടി ഇന്ന് അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ മറ്റൊരു കഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തൻ്റെ കൊച്ചുകൂരയുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വീടുകളൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല പരസ്പരം മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും സ്നേഹം പങ്കുവെച്ചവരിൽ പലരും ഇന്നില്ല മിണ്ടാനും പറയാനും ആരുമില്ലാതെ രാത്രിയും പകലും ഈ അമ്മ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയാണ് ദുരന്തത്തിന് മുമ്പ് മിക്ക രാത്രികളിലും തൊട്ടടുത്തെ കരീമിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഈ അമ്മ നാട്ടുവിശേഷം പറഞ്ഞും ഉള്ളത് പങ്കുവെച്ചും അവരങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഇന്ന് കരീമിൻ്റെ വീടില്ല വിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വീട്ടുകാരിയുമില്ല തനിച്ചു കഴിയുന്ന തനിക്ക് എന്താവശ്യത്തിനും ഓടി വന്ന് സഹായിച്ചവരിൽ പലരും പോയി ബാക്കിയുള്ളവർ വാടക വീടുകളിലേക്കും മാറി ഇനി ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആവില്ലല്ലോ മോനെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ആ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു തലേ കൂടി പൊളിഞ്ഞ ചാടിയായിരുന്നു ഞാൻ കിടക്കണേൻ്റെ നേരെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉരുൾ ഒരുമിച്ച് പറ്റ ചാടിയായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൽക്കാലം ഈ ഓടെടുത്ത് മേഞ്ഞ് തരാറുണ്ട് അപ്പം എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഓടെടുത്ത് കണ്ട് അതേട്ട് തന്നെ ഓല അതിന് പട്ടിക്കും കമ്പിയും കൊടുന്ന് മേഞ്ഞ് തന്നു ഒരാൾ ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്തു അത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തലയിൽ കൂടി ചാടൂല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുക ആദ്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയി അവർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലാറുണ്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ അവരമ്മ നമ്മളെ മുമ്പ് ഒന്ന് പോയില്ലേ അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി ആരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര മടിയാ ജീവിക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഉമ്മർത്തുന്ന അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോയി പിന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവി
എങ്ങും പച്ചപ്പ് പേരറിയാത്ത പൂക്കൾ വിടർന്നിരിക്കുന്നു ദുരന്തഭൂമി മറ്റൊരു ചെറിയ കുന്നായി മാറുന്ന കാഴ്ച പ്രകൃതി മനുഷ്യനെ മണ്ണിട്ട് മൂടി കുന്നുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണോ അങ്ങനെയും തോന്നിപ്പോകുന്നു പുനരധിവാസമെന്ന ന്യായമായ ആവശ്യത്തിന് മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ കവളപ്പാറക്കാർ തയ്യാറല്ല ഗതികേട് കൊണ്ടു മാത്രമാണ് അവർ സമരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതും അത് തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ബദിരകരണങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ തേങ്ങൽ പതിയണം സർക്കാർ തലത്തിൽ വീഴ്ച തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇത് ഒരു തെരച്ചിൽ ബോഡി മൃതശരീരം തെരച്ചിലിൻ്റെ ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ മുതൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നിഷ്ക്രിയത്വം മനസ്സിലായി പക്ഷേ അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏകദേശം ഒരു ഡെവലപ്പായി അതിന് ശേഷം കുറച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പീഡപ്പ് വന്നു എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാത്തൊരു സ്ഥിതി അത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ കഴിവുകളോ സംഘടന സന്നദ്ധകൾ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലാതെ സർക്കാർ ഈ ദുരന്തം ബാധിച്ച ആളുകളുടെ കാര്യത്ത് വളരെ നിഷ്ക്രിയമാണ് കാരണം ഈ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അര ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം നല്ലൊരു വീട് ഇതെല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം ഈ കാര്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് സർക്കാർ ഈ ജന ഈ വ്യക്തികളുടെ ഈ ദുരന്തം ബാധിച്ച ആളുകളുടെ മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രദേശം ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ച് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി പറ്റേ ആ പ്രദേശം തറ്റെ ഒരു അതപ്പതിച്ച അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്ന് പിന്നെ റീബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ വളരെ ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ച ഉള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒന്നോ ഒരു നാല് കല്യാണം മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണം ദുരന്തം ബാധിച്ച നാട്ടിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു കുറേ ലോൺ കേസുകൾ അനവധി ലോണുകൾ പെൻഡിങ്ങായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇനി എന്നാണതൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നത് ബാങ്ക് ലോൺ എഴുതി തള്ളിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവർക്ക് അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇവർ വീട് വിറ്റിട്ട് അടയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ആ വീട് വാങ്ങാൻ ആളുകൾ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലക്കച്ചവടം നടക്കാത്ത ഈ പ്രദേശത്തെ പറ്റേ ഒരു അതപ്പിച്ച അവസ്ഥയാണ് ഇതിന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ജനപ്രതിനിധികൾ നല്ലൊരു ശ്രമം നടത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ ജനപ്രതിനിധികളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആരെയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് കവളപ്പാറയിലുണ്ടായത് ഇനി ഇവർക്ക് വേണ്ടത് പുനരധിവാസമാണ് ഇവർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന ദാർഷ്ട്യമല്ല ഇവരോട് വേണ്ടത് സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം